Bună seara, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că și în această seară urmăriți subiectul zilei. Bugetul municipiului Ploiești a fost dezbătut public și aprobat în Consiliul Local săptămâna trecută. Pentru a vedea ce să, la ce ne putem aștepta în acest an, ce lucrări se vor face în Ploiești și cum vor fi cheltuiți banii publici, alături de mine se află domnul consilier local Constantin Popa. Bună seara, domnule consilier, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Domnule consilier, aș vrea să um, creăm așa discuția noastră pe subiecte de foarte mare interes pentru telespectatorii noștri. Și, evident, poate cel mai important uh, capitol din buget ar putea fi investițiile. Și vreau să vă întreb la ce ne putem aștepta. Știu că discuția uh, nu e atât de da, simplă da, să da, răspundeți da, în două da. cuvinte, dar haideți să încercăm să lămurim telespectatorii noștri la ce investiții se pot aștepta da. anul acesta. Aș dori să încep cu o prezentare scurtă a structurii bugetului, ca lumea să înțeleagă de unde vin banii de investiții, de ce facem aceste investiții și de ce nu facem mai multe sau, de ce, sau mai puține. Așa cum se știe, bugetul este o previziune a veniturilor și o, o estimare a veniturilor și o previziune a cheltuielilor. Din fericire, pentru anul acesta, municipiul Bluiești are unul dintre, are cel mai mare buget din istoria lui față de o medie de 400 până la 500 de milioane de lei, anul acesta avem vreo 887 de milioane de lei. Este posibil un astfel de lucru pentru că la istoricul sau la valoare istorică a bugetului local se adaugă anul acesta vreo 274 de milioane de lei fonduri europene. Uh, aceste fonduri europene vin pentru o serie întreagă de proiecte majore pe, care, fi pe care lumea le, le, le vede în, în acest an. Unele începute, altele urmează să înceapă, altele sunt spre, spre finalizare. Oricum, suma, după, după mine, este una record în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. La aceste 274 de milioane de lei se mai adaugă tot pentru partea de investiții vreo 50 și ceva de milioane de lei din bugetul local. Mai sunt uh, valori uh, atrase dintr-un credit CEC care vor fi folosite uh, pentru începerea lucrărilor la spitalul de pediatrie. Deci pus una peste alta se ajunge la vreo 400 și ceva de milioane de lei numai fond de investiții. Deci asta ar fi suma pe care municipiul Ploiești poate să o cheltuie în acest an. Având în vedere că avem bani, să vedem acum pe ce facem, pentru că, sincer, deși bani sunt mulți, lucrările sunt, unele sunt majore, sunt proiecte majore, mai sunt și lucruri pe care am dorit să le facem, cel puțin noi, consiliere, am fi dorit să le, să le vedem în buget, cu siguranță că sunt foarte lucruri pe care cetățenii ar fi vrut să le vadă în buget, dar pus una peste alta, cam asta este uh, structura proiectelor de investiții și aș putea să, să încep așa să prezint câteva dintre ele, uh, nu știu cum se iau, de la nord la sud, de la, de la sud la nord sau de la, de la vest, uh, aș putea să, să zic așa să începem cu Parcul Municipal Vest, deci undeva în uh, spatele complexului Bila, deci în spatele gării, dincolo de calea ferată, este în lucru și cine poate și cine trece pe acolo sau să are ocazia să se vadă, este unul dintre cele mai mari parcuri pe care le-a avut Ploieștiul vreodată. El nu se vede acum că este în construcție, se întinde pe vreo 20 de hectare, ceea ce înseamnă mult, cuprinde un centru de excelență, cuprinde alei, cuprinde un lac de agrement, adică este o investiție care se conturează. Într-adevăr, nu o să vedem și copacii mâine, poi mâine, ei, ei vor crește în ritmul în, natural, în, într-o anume perioadă de timp, dar e într-adevăr o realizare pentru că trebuie să recunoaștem că Ploieștiul este unul din orașele vitregite din punct de vedere al spațiului verde pe pe cap de locuitor. Dacă, da, ca să ajungem da. la acest parc în momentul în care va fi gata, trebuie să traversăm uh, acea păcătoasă cale ferată cale de la ferată, vest, da. 
Și uh, am înțeles că în planurile primării și mm. ale Consiliului Local există și acel pasaj. Este acel pasaj. Stadiul lui este, dacă vreți dintre marele proiecte, stadiul lui este un pic întârziat. Uh, S-a datorat, uh, <coughs> cum să vă zic, uh, întocmirii și avizării cu greutate a proiectului. La ora actuală, uh, este semnat contractul de finanțare, este semnat contractul de execuție, este deja semnat și cu dispoziția de începere a de lucrări. Constructorul și-a organizat, și-a făcut organizarea de șantier și din discuțiile purtate cu direcția de investiții urmează ca pe 23 luni aceasta el deja să-și înceapă lucrările. Uh, lucrările vor începe cu devierea unor uh, rețele electrice, va trebui să deviem acolo și o conductă de gaze. Partea mai, uh, mai delicată uh, și care ne dă nouă foarte multe temeri, ne, ne trezește foarte multe teme, temeri privind realizarea în termen a proiectului, uh, vor fi, așa, așa estimăm noi, vor fi avizele pe care trebuie să le luăm, avizele de execuție pe care trebuie să le luăm de la CFR. Uh, pasajul prevede ca doi din stâlpii de susținere să vină montați chiar între cele două șine de cale ferată, lucru care va implica niște metode speciale de, de lucru. E posibil ca la data când se va începe lucrarea pentru așa ceva să mai apară și alte știu și eu minuni Cum se întâmplă care, care în se multe află acolo o rețea, o de automatizare o nu știu ce care va trebui Dar domnul uh, Consilier, modificată. această lucrare uh, <coughs> se execută în mare parte pe fonduri europene da, atât, și deci, are și un termen limită da, Deci ce vorbesc acum de proiecte sunt proiectele uh, la care se folosesc în principal fondurile europene și ca și cotă, fondurile europene sunt accesate în proporție de 98%, urmând ca municipiul să contribuie cu, cu cota de, de 2%. Iar acest deci, pasaj da. trebuie finalizat până da, de, la finalul anului. Da. Fiecare dintre aceste lucrări au un termen de execuție în luni, dar toate trebuie să terminate până la 31 decembrie 2015. Într-adevăr, de asta avem și temerea că acest pasaj, care este o lucrare pretențioasă, s-ar putea să nu reușim să-l să terminăm până la 31 decembrie. Noi sperăm că totuși da. Deci și estimările constructorului, probabil că dacă se va întâmpla, Doamne ferește, vom mai putea obține o derogare de câteva luni din partea Uniunii Europene, dar asta înseamnă că probabil numai la pasaj nu va trebui să ne ducem cu toate celelalte proiecte. Deci este important ca să înțeleagă lumea, dacă nu-l termin până la termenul limită, Uniunea Europeană nu-ți decontează banii. Și atunci vom fi obligați ca diferența de lucrări nedecontate să fie suportate de către Consiliul Local, ceea ce ar însemna blocarea bugetului de investiții pentru câțiva ani de aici încolo. Și deci Ministerul Transporturilor n-ar fi, știu eu, sensibil la aceste argumente? Dom'le, da, dăm sper, repede avizele pentru că... să fie tot sensibil. Acum știți cum e, trăim în România, vorba cuiva și trebuie să fim conștienți că nu totdeauna lucrurile merg așa cum, cum ar trebui. Noi sperăm, noi sperăm să luăm toate avizele și să și reușim să, să executăm. Chiar asta am înțeles că la primărie a fost o întâlnire între constructorul de la de la pasaj și direcția tehnică sper ca să găsească totdeauna soluții pe măsura înaintării în timp Oricum. și să, să rezolve toate problemele care, care se ivesc. Oricum în aceasta la, până la finalul acestei luni încep construcțiile. Da, deci încep lucrările. Încep lucrările. Încep lucrările. Se începe cu devierea rețelei electrice, electrice a conducta de gaze, de gaze care este undeva tot în acest perimetru. Uh, alte lucrări, dacă venim mai, mai încoace în oraș, uh, sunt line, reabilitarea liniilor de tramvai. Le știm cu toții lucrările. Uh, despre, despre care s-a discutat uh, foarte mult. Uh, și mai avem de discutat. Mai avem de discutat. Uh, aș face mereu această precizare, că în momentul când zice de se reabilitează liniile de tramvai, nu, se reabilitează întreaga stradă pe unde trece linia de tramvai, 
Lucrarea este o lucrare de amvergură. Lumea cred că a simțit pe propria piele, cel puțin acolo unde s-au -au început lucrările și unele chiar s-au și terminat. Se simte da, și da. în trafic. Se simte... se simte și în trafic. Așa ca, ca idee, liniile de tramvai au fost împărțite în patru tronsoane, în patru etape. Linia de tramvai 102 împărțită în două tronsoane Spitalul Județean McDonald's și McDonald's Gara de Vest și cealaltă de la McDonald's în centru și centru Gara de Sud. Cea mai avansată dintre lucrări, care a fost și prima pentru care s-a semnat contractul de execuție, este tronsonul Gara de uh, Spitalul Județean McDonald's. O lucrare care e posibil ca până la sfârșitul acestei primăveri chiar să se, să se finalizeze. Dar începe nebunia în partea cealaltă. Începe nebunia în partea cealaltă. Deci au început lucrările da. pe șoseaua vestului? Pe șoseaua vestului noi sperăm să, ca lucrările să meargă ceva mai repede și să nu încurce prea mult traficul, având în vedere lățimea, lățimea străzii. Cu toate că dacă strada este generoasă și traficul este major în zona respectivă, adică s-ar putea undeva să nu simțim prea mult această facilitate a lățimii străzii. Sincer să fiu, da. domnule consilier, eu mi-aș dori să avanseze lucrările cu o viteză fantastică, nu neapărat da, pentru da, faptul da. că cu cât vor fi finalizate mai repede, cu atât se va lua traficul da, în condiții da. normale. Dar după zăpezile din această iarnă, vreau să vă spun că au rămas niște gropi în, în jurul, între liniile da. de tramvai în, pe șoseaua vestă de, nu știu, dacă aș fi vadman, mi-aș face o asigurare de viață foarte mare, da. măcar să se bucure familia. E, după ce o să terminăm lucrările, nu mai e nevoie nu să o mai fie, dar, da, dar acum chiar e... Da. Din fericire, nu mai circulă tramvai acum. Cum să eu sper ca cel puțin pe șoseaua vestru lucrările să meargă repede și constructorul are loc să se desfășoare și traficul poate să să fie asigurat în condiții acceptabile. Mai greu este, după părerea noastră, când se va începe aici pe Republicii, unde de fapt s-a și început, s-a început Partea importantă, din punct de vedere al traficului. Da, una dintre cele mai importante zone, sau privind traficul și accesul în zona respectivă, s-au început lucrările și s-a început cu schimbarea conductei de înaltă presiune, conductei magistrale de alimentare cu apa orașului. De aceea vă spuneam că această reabilitare a liniilor de tramvai nu înseamnă numai schimbarea liniei, înseamnă și refacerea întregii infrastructuri din zona respectivă, după care se, vor reface, se va reface trama stradală, trotuarele, deci va fi o lucrare, o lucrare frumoasă, sau cel puțin așa ar trebui la final să arate ca o lucrare uh, destul de, de frumoasă, pe, pe care pluiești chiar o merită. Finalul da. nu este foarte îndepărtat, tot sfârșitul acestui da. an trebuie această da. lucrare da. să fie gata din toate punctele de vedere, după care urmează tramvaiele. Uh, să dea bunul Dumnezeu da. să nu avem același tramvai. Mă gândesc că e păcat de da. banii cheltuiți pe această lucrare dacă de. punem tramvaiele vechi. Așa este. Din păcate bunul Dumnezeu nu ne dă și bani. Uh, tramvaiele trebuie luate pe, pe bani și la ora actuală nu avem o soluție validă pentru schimbarea tramvailor. Discuții sunt și unele destul de avansate de a cumpăra tot pe fonduri europene. Am înțeles că dacă vreți, este o solicitare concertată a mai multor primării să se poată obține o, o astfel de achiziție de tramvaie noi. Știind că lucrurile acestea nu sunt parafate, noi ne-am apucat la nivelul societății de transport să reparăm tramvaile vechi. Unele dintre ele chiar au ieșit, au ieșit frumoase. Ne mai așteptăm sau avem o promisiune din partea Consiliului Județean că ne va face cadou sau donație sau sponsorizare, cum o fi să... Important este să, să ajungă un, un tramvai, ceea ce înseamnă, înseamnă un lucru important, pentru că la nivelul pieței un singur tramvai înseamnă cam vreo 1.200.000 de euro, dacă, dacă nu și mai mult, ce înseamnă un efort bugetar semnificativ ca să poți să iei, să înnoiești parcul de tramvaie. Mai mult decât atât, și aici intru în zona în care, ca și consilieri sau ca și cetățeni, 
am fi vrut să se regăsească în buget, ar, fi trebuit, ar trebui să prospătăm și parcul de autobuze. Iarăși, nu le, regă, mare. nu le regăsim aici, pentru că am zis, trebuie să canalizăm banii, să terminăm aceste proiecte de infrastructură începute și care, să fim sinceri, ne, ne blochează sau ne îngreunează și ne afectează viața de, de zi cu zi. Dacă trecem de la tramvai undeva mai spre zona de sud, avem hipodromul. Hipodromul, eu zic că este unul din obiectivele care va da Pluieștiului un alt nume. De ce spun lucrul acesta? Pentru că hipodrom sau Ploieștiul va fi singurul oraș din România care va avea hipodrom. Deci vă dați seama că o carte de vizită importantă a Ploieștiului este un, care oraș are hipodrom din România. Ploieștiul sau unde se află singurul hipodrom în Ploiești, sau cine e Ploieștiul, singurul oraș cu hipodrom. Adică deja îți dă, îți dă oarecare notorietate și o, o oarecare, cum să zic, deschidere în lumea bună, pentru că trebuie să recunoaștem că la hipodrom da, un public, să spunem, este un, anumită un, un, un public aparte. Un public aparte. Și mai mult decât atât, Odată terminat hipodromul și după ce ter trece acel termen de grație pe care nu sunt sigur, parcă trei ani era, el poate să fie gestionat de către o firmă de pariuri, de nu știu ce, și poate să aducă și bani la bugetul local. Adică este una din investițiile care, într-un termen scurt, va începe să și alimenteze bugetul, bugetul local. Din păcate, acolo, cota de participare a Uniunii Europene și a municipiului Ploiești nu mai este 98 cu 2, este 50-50, întrucât astfel de investiții care sunt de natură sportivă, culturală și mai departe, nu au aceeași cotă de, de finanțare din partea Uniunii Măcar Europene. Măcar jumătate dar este bine. înseamnă ceva. Da, da. Reușim să... Și o lucrare de mai mică amploare decât, știu da. eu, reabilitarea linilor de tramvai care ajunge la 100 de milioane de euro și chiar contează uh, banii veniți. Ca, ca, valoare, ca valoare se ridică destul de mult și hipodromul, mm. pentru că înseamnă refacerea întregii structuri, vor fi acolo alei, parcări, grajduri, mai mult decât atât, se dorește, sau cel așa este în proiect, ca pista să nu fie numai de trap, ci să fie și de galop. Ceea ce iarăși înseamnă, înseamnă crește, mult, cota crește cota hipodromului. Într-adevăr, în prima variantă în care ne gândeam noi să-l reabilităm era ca și în interiorul spațiului să facem și călărie, cu, să facem obstacole, lucru pentru care nu s-au mai ajuns banii. Ei, măcar Bine, să fie zona, făcut că au fost atâtea tentative rămân, și încercări da, de a pune da, la punct acest hipodrom din 90 da, încoace da, nu s-a ales praful până la urmă da, din toate încercările astea, măcar da, acum să iasă bine da, și e, să putem, devenim singur să, oraș să, cu hipodrom să, adevărat. Să devenim o atracție pentru mulți din țară și de ce nu și pentru cei din, din exterior. Haideți din, din, dinspre București să ne întoarcem mai în centru și să vorbim despre un obiectiv care este foarte important și foarte așteptat de mulți da. plăieșteni des, da. despre Spitalul de Pediatrie. Da. Nu prea s-au da. întâmplat multe da. lucruri legate a acest obiectiv. În afara da. unui meș pus pe clădirea obținută în urma donației, n-am văzut deloc mișcare în această zonă. Da. Uh, trebuie să recunoaștem că Spitalul de Pediatrie, pediatrie a avut din start oarece probleme de preluare și de demararea lucrărilor prin faptul că a, Spitalul de Pediatrie din Pluiești era sub a, tutela Consiliului Județean și a durat o perioadă destul de mare până când am reușit să facem un schimb, să dăm Spitalul de Boli Infecțioase și să preluăm Spitalul de Pediatrie în a, administrarea municipiului Pluiești. Acest lucru s-a întâmplat acum câteva luni de zile, moment în care s-au și demarat <coughs> lucrările de, de licitare. Într-adevăr, în perioada asta până am reușit să, să luăm, s-au demarat lucrările de proiectare, de recompartimentare. Ele au fost finalizate, s-a făcut și licitația. La ora actuală este în stadiu, adică ne găsim în stadiu de deschiderea ofertelor 
și dacă totul este în regulă și nu apar contestații, așa ne-am dorit, deși din experiența... De cele mai așa, multe ori apar de ce, contestații. De cele mai multe ori apar, deci dacă ar fi să ne apară, în primăvara aceasta s-ar semna și contractul de execuție, ceea ce ar însemna... Pornirea lucrărilor. Pornirea lucrărilor. De compartimentare a, a, și de amenajare a bun. unui spațiu, uh, acum vorbim strict de un spital. De un spital. Bun, și uh, dacă la celelalte obiective de investiții avem niște termene de finalizare foarte clare, domnule consilier, avem sfârșitul acestui an, la da. tramvai, la uh, pasaj, da. aici cam este evident că nu avem un, un, un termen. Dacă au orizont de așteptare... Din... Uh cum să zic, nu avem un termen ca cel de la Uniunea da. Europeană, numai că cei de la OMV Petrom, care ne-au cedat această, deci ne-au donat această clădire, ne-au spus că în doi ani de zile trebuie să și terminăm spitalul. În doi ani, începând de acum? Ei n-au zis de acum, ei au zis că în doi ani. Noi, noi considerăm în doi ani de acum de când am reușit da. să, să demarăm lucrările. Aici trebuie să recunoaștem că nu avem toate fondurile necesare, aici e nevoie de un oarece împrumut sau un aport de, de o susținere. Nu le avem la momentul acesta. Asta nu înseamnă că nu o să reușim. Valoarea se ridică la vreo 20 de milioane de lei, însemnând atât recompartimentarea de și lei. de euro. De euro. De euro da. Era ieftin. Da. Era ieftin, da. Uh, și înseamnă și recompartimentarea și asigurarea cu dotarea uh, respectivă. Uh, sunt, uh, sunt destule discuții purtate să, să reușim să asigurăm aceste fonduri. Lucrările se pot demara, dar până la finalizarea lucrărilor va trebui să mai asigurăm și diferența de, de fonduri și aici e vorba și de altceva, în afară de bani și în afară de construcția propriu zisă de compartimentare, de lucrările astea fizice, să le spun așa, mai e vorba și de birocrație. Sunt, trebuie obținute tot felul de avize, de aprobări de la Ministerul Sănătății. Presupun că acest spațiu să poată funcționa ca La ora spital. actuală avem toate avizele necesare pentru demararea lucrărilor și pentru privind și dotarea respectivă și, și aviz. Bine, avizul efectiv de funcționare se va lua în momentul în care sunt în lucrările momentul finalizate. Când sunt lucrările finalizate. Deci, dar avizele, ani dar care... avizele de principiu sunt și... Știți de ce da. sunt eu speriat că ați văzut la uh, Urlați, dau exemplu spitalului din Urlați, din momentul în care Ministerul Sănătății și-a dat acordul pentru redeschiderea spitalului, deci un spațiu care funcționase ca spital, care avea blocuri operatorii, care avea saloane, avea tot ce trebuia, până în momentul în care efectiv au putut să zică, domne, avem primul internat, au trecut vreo un an jumate, cred. Nu știu, oricum foarte, da. foarte mult timp. Și mă gândesc aici fiind un spațiu nou, până uh, să obțin toate aprobările, toate avizele, știm cum să mișcă lucrurile în țara asta, da. din păcate, mă gândesc să nu depășim foarte mult uh, acest termen de doi ani. Da, da. Acum, acum, acum noi sperăm să nu. El este în mijlocul nu. plăieștului, să ajungem mai ușor la el ca să dea avizul, să semneze o hârtie glumind de... Yeah. Mai avem Sfere. câteva yeah. minute, vreo trei minute, domnule consilier, asfaltări în cartiere, ne putem aștepta să vedem uh, da, așa este, ceva în Este an? un capitol în bugetul de, de anul acesta. Și un știți, nu mă de... refer la petice, la plumbări, nu, nu, nu. ci asfaltări uh, adevărate. Dacă doriți, chiar am undeva un capitol, dacă dorește cineva să afle și care anume străzi sunt, uh, cred că sunt în jur de vreo 50 de străzi, prinse în acest capitol ca reparație capitală, reparație capitală însemnând că se revizuiește întreaga, infra, întreaga infrastructură, rețele de apă, de canalizare, se reface trama stradală, adică sunt... Adică e vorba de lucruri serios, e, e nu vorba de, de plombări. De, de plombări. Și... Aceste străzi nu sunt cele care sunt prinse în, în, tramvai. Linia, în linia de tramvai. Da, da, da. da, da. Deci, pus una peste alta, anul acesta se va simți destul de ce există acest... Domnule Consilier, și pentru că aș vrea să rămânem pentru ultima întrebare, probabil, da. în această zonă a traficului rutier, am văzut, sunt alocate 2,4 milioane de lei, sunt alocate pentru sistemul de management trafic. Ce înseamnă asta? Uh. Nu, sunt vreo 4 milioane de 4 lei. Milioane. 4 milioane de lei este, sunt alocate pentru upgradarea actualului sistem de management al traficului. 
Sunt vreo 32 de intersecții care trebuie semaforizate. Față ce, de ce este acum? Față, alte 32? Nu, nu inclusiv, nu, acest, inclusiv, inclusiv da. acestea care, care sunt acum. Asta, deci trebuie nu modernizat. Nu știu câte sunt semaforizate, dar asta înseamnă și intersecții noi semaforizate? Și intersecții noi și cele care sunt acum. Sunt vreo 32, dacă rețin eu bine minte. Și s-a dorit ca în momentul acum când tot ploieștiul este un șantier, să putem să îngropăm și toate cablurile privind funcționarea semafoarelor, mai mult decât atât să poată să fie implementate în asfalt, în trama stradală, să fie implementate și acele, acei senzori care trebuie să recunosc până și mai devreme că este prima dată când am auzit și eu de o astfel de, de idee, care se sizează prezența unui autovehicul și timpul pe care el staționează, astfel încât la un moment dat, dacă de pe o stradă laterală cineva aștepta mai mult de, semaforul să poată să schimbe unda și să-i dea și lui dreptul să, să, dreptul, miște, dreptul da. să, să se miște. Da. E, o, e o treabă interesantă, să sperăm că o să și vedem funcționând. Domnule Consilier, un 4 milioane de lei înseamnă aproape un milion, un milion de euro. De euro Oricum, da. peste un milion de dolari. Da, da. Nu știu, în franci da. nu știu cum da. stăm acum, da. că tot fluctuează cursul. Până dar... mâine, oricum, nu am este mai gore, ca da. nu să știu. Da, aveți dreptate. Da. Dar vă întreb, nu era mai uh, ieftină și poate și Până. mai uh, eficientă varianta sensorilor giratorii? Am văzut în alte orașe și chiar da. uh, au dat rezultate. Da, uh, cum să vă spun, în primul rând... Uh, eu dau crezare celor de la Direcția de Circulație, de la acea comisie de fluidizare a traficului, de control al traficului, să, să spunem că ceea ce au conceput este, este bun. Pe de altă parte, din experiență proprie, un sens giratoriu este posibil acolo unde spațiul sau terenul permite ca el să aibă o rază suficient de mare, astfel încât între cele sau între ieșirile lui să se poată încadra un autovehicul complet, pentru că altfel niciodată nu va ști care Absolut. are prioritate față de, de care. Așa este da, și da. sunt unele intersecții înghesuite, dar unele da. sunt destul de generoase. Un, unele sunt generoase. Probabil că acolo se va... Știți, intersecția da. din fața halelor centrale care a fost semaforizată o perioadă, s-a spus da. că, domne, semaforizarea da. mai mult încurcă, da. s-a renunțat, bine, nu e nici acum, n-a fost nici cu semafoare, probabil, dacă domnii au da, decis să, da. să renunțe la semafoare, dar acolo chiar ar merge și chiar ar fi Acum, spațiu pentru cum, să Cum să vă zic, intersecția din fața halilor, după mine, cred că n-a fost luată în calcul pentru că au fost atâtea variante în zona respectivă, de o parcare subterană, de o schimbare a blocului cu șapte etaje, de, nu știu ce, reabilitare a clădirii halelor centrale. Deci au fost atât de multe idei care probabil o fi zis, hai să nu ne apucăm de asta până când nu știm ce facem da. cu, cu zona înconjurătoare intersecției. <laughs> și rămâne așa. Da. Eh, să sperăm yeah. că nu pentru mult timp și că se vor rezolva și acolo lucrurile, pentru că da. e intersecție importantă, foarte da. aglomerată și trafic da. în plăiești, nu da. merge grozav. Domnule da. consilier, din păcate, nu mai avem timp să da. continuăm discuția noastră, dar cred că am trecut în revistă măcar cele mai importante da. lucrări de investiții din plăiești. Aș vrea să mai fac o, o precizare vis-a-vis -vis de ce vă spuneam și înainte de emisiune și, de fapt, și când am început. Deși avem foarte multe lucrări de investiții și lumea le, le vede, le simte și probabil că am, am mai auzit și acum despre ele, mai sunt și lucrări pe care noi am fi vrut să le prindem aici și pe care nu le-am prins. N-am prins un cartier de locuințe sociale. Mi-ar fi plăcut să avem în bugetul ăsta să putem să facem și niște locuințe sociale. Mi-ar fi plăcut să terminăm blocurile de la Bila. Mai că acolo iarăși litigiu este încă pe rol și nu, nu Dar vom mitica reuși. Apostol. Mitica Apostol. Da, la Mitica Apostol și... Mai un cartier mai, care da. nu-l bagă nimeni în seamă, da. din păcate, mai... nu l-a băgat nimeni în seamă timp de 25 de ani. Oamenii nu trăiesc cum ca restul da. plăieștenilor. Trăiesc da. cu totul și cu totul uh, altă viață. Cu Mitica Apostol, adică vis-a-vis -vis de Mitica Apostol am avut chiar o discuție și la dezbaterea bugetului cu câțiva dintre reprezentanți Mitică Apostol, după mine, este un cartier al Pluieștiului și el merită să fie tratat 
Absolut, atât ca timp și cât un cartier al proiectului, de ploiești, sigur. Uh, niciodată n-aș face referire că și ei plătesc impozite și taxe. Nu asta e important. Pentru noi e important că sunt cetățeni ai ploieștiului și că merită același tratament. Și au același tratament. drepturi și același da. obligații. Uh, Într-adevăr, este greu acum să le mai spunem promi, să le mai spunem vorbe așa, că ei le consideră promisiuni. Numai că uh, la ora actuală este semnat cu trag de execuție cu distrigazul să termine rețeaua de alimentare cu gaze și este scris pe hârtie și semnat. Deci dacă de patru mandate îi tot ducem cu vorba că se termină și al doilea inel, la ora actuală este semnat contract de execuție mă, și se va executa. Săraci, da, da. Avem uh, agrimentul celor de la APA Nova să facă și rețeaua de apă, numai că se stă pe loc, având în vedere o discuție destul de avansată cu Ministerul Mediului pentru obținerea de fonduri să facem și canalizarea. Ministerul Mediului e condus de o prahovancă, așa că bănuiesc că acum, găsim toate deschidere. Acum, noi să nu spunem că... Gaze, noi, apă, da, mitic da, apostol le da, așteaptă, are nevoie de așa da, ceva, da. sperăm cât mai repede. Din păcate, nu mai avem chiar deloc timp. Da, da. Ba, din contra, cred că am depășit da, un picuț. Da, da. Vă mulțumesc, domnule consilier, pentru toate informațiile pe care le-ați oferit și telespectatorilor eu vă mulțumesc că bună seara și toate cele bune. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară. Ne revedem mâine seara la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!